ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய் நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிவ்வே போயிட்ருக்கு பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து போய் கண்டிப்பாக பார்த்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கலனி புளிச்சாரி எப்படி வைக்கிறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கணும் அரிசி களைஞ்ச தண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகா மூணு வர மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த புளியை வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி ஃபஸ்ட்டு அரிசி வந்து சாப்பாடு அரிசி எடுத்து கழுவிட்டு ஊற வைப்போம் இல்லையா அந்த அரிசி தான் அந்த அரிசி தண்ணி தான் இது அதில் வந்து புளியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சுக்கணும் நல்லா வந்து புளி ஊறட்டும் இப்போ ஊறிடுச்சு புளி அதை வந்து நல்லா வந்து கரைச்சிக்கோங்க கையில் நல்லா கரையணும் புளி கரைஞ்சிட்டு அதை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் வந்து மண் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம புளி அப்படியே ஊற்றி தான் சாப்பிட போகிறோம் அதனால் நல்லா வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் கடலெண்ணெய் ஊற்றி இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூணு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் இது ரெண்டும் நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ரொம்பவும் வதங்க வேணாம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் நல்லா இருக்காது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி வதங்குங்க லைட்டாக வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க போகும்போதே அதை நம்ம பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கீறி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கணும் நல்லா வதங்கட்டும் இதில் இருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகா தனியாக நீங்கள் அந்த புளியோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தனியாகவே சாப்பிடலாம் நல்லா சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராகவே இருக்கும் இது வதங்கிடுச்சு வதங்கினக்கப்புறமா மூணு மர மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அதையும் நல்லா வதக்கி விட்ருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆக வேணாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்குமே போதும் இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கு தான் சேர்த்து அதையும் ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்ருங்க வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த புளி கலனி தண்ணியோடு சேர்ந்து அதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் இதில் ஊற்றியாச்சு இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ருங்க இது வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கணும் அந்த பச்சை புளி வாடை இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா கொதித்தாதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து நல்லா கொதிக்க விட்ருங்க ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் நல்லாவே கொதிக்கணும் அந்த வாடையெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வாசமாக இருக்கும் நம்ம தாளித்து விட்டதுக்கும் அதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பெருங்காயம்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லாவே வாசனையாக இருக்கும் அதனால் நல்லா கொதிக்கணும் கால் வாசி தண்ணியாவது வத்தணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லாவே வந்து வத்திருச்சு நம்ம ஊற்றின தண்ணிக்கும் இதுக்கும் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான நல்லா காரசாரமாக நல்லா இருக்கும் புளிப்பு சுவையாக வந்து அப்படியே சாத்தில் ஊற்றி சாப்பிடவே நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இது தான் கலனி புளிசாறு பட்டர் பீன்ஸும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் சாதம் இந்த கலனி புளிச்சாருக்கு கள்ள தேங்காய்ச்சல் தொவையல் அதையும் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் அந்த காம்பினேஷனும் ரொம்பவே நல்லா சூட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இல்லை ஒரு எக்கு வந்து வாங்கி பொறிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அவசரமாக இருக்குது நம்ம டக்குன்னு வந்து ஏதாவது பண்ணணும் லன்ச்சுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா 
நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட எல்லாேருக்கும் நன்றி